tôi mới kết luận tôi nói rằng lúc đó là mình mới có cho đó thì mình cho mà mình chưa có mất và mình chưa có cho cho mình phải đã thấy mất rồi mất mát rồi bây giờ mới cho bên nhà phật gọi là cái đó là hạnh bố thí mà người ta tạo cái việc cho mình để mà mình bố thí làm cái hạnh đó thấy không không có chú đứng cầm homeless mình đâu có ai mình cho đâu tôi tôi xếp mấy người homeless mỹ bên này tôi cho cho kêu hay chạy lăng xăng lăng xăng lăng xăng râu ria rồi giới giá chạy tới xe hơi tôi móc đường không cầm đồng bạc giòn tôi này kia nói God bless you còn còn chúc phước tôi nữa trời ban phúc cho ông thấy không tôi nói vậy thôi tôi giờ muốn có phúc tôi ra tôi cho mấy người homeless tôi được phúc hoài à thế còn ở nhà con cháu tôi cho nó nó không có nói God bless you đâu <cười> nó còn nói ít quá này <cười> Thành ra mấy người không lát rồi mình nên cho đi, nó cho mình phước nhiều lắm quý vị. <cười> à, bên nhà Phật có câu cũng hay lắm. Ngồi cho làm chi thứ nó về rồi nó hút. Và nó về nó uống rượu này kia này kia. Thế đó. Thì, thì có cái ông đó, ông nói là Must one have a reason to help? Bộ chúng ta phải có lý do mới giúp hay sao? Giúp không cần lý do. Help là help thôi, nghe không? Câu đó như thế này, nếu quý vị là muốn ghi cho biết cho vui ha. Must. One. One là một, phải không? Must one. One một là có nghĩa là một con người đó. Must one have. Có. A reason. Một lý do. To help. Yeah. Đọc với tôi. Must one. Have a reason. Reason là cái lý do. To help. Help là giúp đỡ. Bộ chúng ta phải có lý do mới giúp đỡ hay sao? Khi giúp là giúp không có cần có lý do, hiểu không? Đó mới là cái từ bi, hiểu không? Must one have a reason to help. Câu này hay lắm. Câu này một cái câu khác này quý vị cũng có thể ghi để học cho nó biết vui luôn là câu này là bạn có thể cho mà không thương nhé you yeah. you can you can give without love Đó, không? you can give without love mấy chữ này mình biết hết cái chữ này là khó đây là without without tức là with mà lại out với mà không có có nghĩa là bạn có thể cho mà không cần thương without love nha yeah, chữ đó đọc đi without. 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 without without đối với chữ without là chữ gì within nếu mà mình xài chữ within thì nó đối chữ là within within là ở trong within in á in là trong out là ngoài in là trong á without tức là ở ngoài à, tôi muốn tôi muốn thấy anh tôi muốn mời anh mà không có đó I want I want you here Without him, nghe không? I want you here without him. Tôi muốn có chị, tôi muốn nói chuyện riêng với chị mà không có ông xã chị. <cười> I want to talk to you without him. Tôi muốn nói với chị mà không có ông. Đó là cái without, with mà lại out tức là không còn nữa. Nghe không? Nhưng mà within là trong, thì không có nói. I want to see you within him. Nào vậy? Cái within này á. Thì là để xài cho cái vấn đề gì mà ở trong Ví dụ như là mình nói là Within this room Giữa vòng chúng ta trong cái phòng này Within this room Giữa cái phòng ở trong phòng này I tell you the truth Tôi nói cho quý vị nghe sự thật Tức là không có người ngoài nào nghe được để hết Chỉ có within thôi Hay là Mình nói rằng I, I spend Tôi xài tiền within my, uh, cái mà mình có đó, tôi xài cái gì mình có khả năng mình có, mình mới xài. I spend 
uh, I spend the money within my 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 my, my ability. My hay là my capac my capability là tôi muốn lựa chữ dễ cho quý vị. I spend my money within my reach. Có thể chữ reach cũng được. Reach là vừa không tới, trường tới, nha. Yeah. Reach cái đó xa quá. Mày cưới vợ mà lựa sức mày mày lấy mày lựa cô đó giàu mà đẹp quá làm sao mà lấy được? Mày đâu có reach tới cổ nổi đâu, hiểu không? Get the wine within your reach. Cưới vợ trong cái tầm của mày á, yeah. within your reach. Biết chưa rich không? Nghe yeah. à, Chưa rich là vậy đó Nghe yeah. Rich là với tới đó à, Với tới đó Nghe yeah. à, Rich là cái rich đó Nghe yeah. 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 Get a wife Cưới cô vợ Within your rich Cưới cô vợ trong cái tầm tới của mày Nghe yeah. không? Chưa rich cái, cái, cái với tới là rich Ví dụ như tôi đứng đây ha Tôi muốn lấy cái viết mà tôi ngồi tôi bị kẹt Tôi Rich A rich, a rich, đó là cái làm mình rich đây, cho nên cái đó gọi là rich, đọc của tôi đi rich, rich, rich cũng là cái động từ nhé. Và trở lại cái câu này, bạn có thể cho without love, you can give without love, but nhưng mà bạn, but you Cannot love, love without bạn không có thể thương mà không cho. Nè, mình có thể mình cho mà không cần thương được cái hiểu không? But we cannot, but you cannot love without mà không có love không có động từ của bác ái mình không thể thương mà mình không cho ừ. mình nói tôi thương anh mà tôi không cho anh là nó dốc cô bỏ ừ. trước sau cô cũng bỏ <cười> anh thương em mà không cho cô gì hết đủ được <cười> yes hết phim á yeah this without giving or without love without giving uh, without giving uh, I'm sorry without giving you can love or you can give without love but you cannot love without give đúng rồi sorry Give. Đúng rồi. Yeah, give. Give. Tức là bạn không thể nào mà thương mà không không cho. Thank you. Without give cho phải không cần nói without giving. Yeah. Give đây là một cái sự cho. Give. You get but you cannot love without give. Còn giving thì phải có adjective. Phải, phải, phải có tung túc từ giving to someone. Yeah. Còn chữ give này không là nó số okay, cái là give. Cũng giống như trong cái bài chúng ta có cái chữ câu số á. Câu số á học câu này để cho nó hết giờ chắc mình phải tiếp mà mấy câu bài sau nè thí dụ như là cái bò câu uh, câu số 7 quý vị đọc câu tôi số 7 không I will join my friends tức là tôi sẽ gia nhập tôi sẽ nhập với các bạn của tôi I will join my friends to help the poor để giúp cho người nghèo the homeless the poor the homeless có nghĩa là tôi sẽ mùa hè này thay vì đi chơi đi biển tôi sẽ đi theo bạn bè ta tôi mà đi tới một cái chỗ đó giúp cho những người nghèo cất nhà xây nhà có tụi thanh niên bên mỹ nhiều đám hay lắm hai tuần đó thay vì nó đi ra tắm biển chơi thì nó kéo nhau đi xuống mexico hay chỗ khác nó đi cất nhà cho người nghèo to help the poor Or hay là the homeless quý, quý vị thấy cái chữ poor chỗ homeless không Pua đó, pua là gì? Nghèo phải không? Pua. Pua là nghèo, là tỉnh từ. Nhưng mà khi chúng ta dùng nó đây, nó như là danh từ. Pua là người nghèo. Nhiều người nghèo lắm. Nhưng mà chỉ viết chữ pua thôi. Thấy không? Người giàu thì nói sao? The rich. À, ví dụ mình nói người giàu đó, thì họ họ kèo lắm. <cười> The rich is very stingy. Chẳng hạn vậy đó. Thì mình nói cái chữ rich là chung là nhiều người nghèo, người giàu. The poor, the rich, nghèo, giàu, gì, tất cả rồi cũng chết hết. Everybody dies. The poor or rich, everybody dies. Giàu, nghèo rồi cũng chết. Nghèo. Thành ra mình dùng cái chữ homeless. Homeless là người không có gia cư, không có nhà. Nghe không? Homeless, Đó, không có nhà. 
thì là người vô gia cư chứ mình không có the man who uh, homeless đừng có nói vậy chỉ nói cái động từ thôi bác sĩ nói nói cái tỉnh từ thôi thế nào thế gì người khôn người dạy gì cũng chết hay sao người khôn thì the wise yeah. người dạy the stupid they all die <cười> khôn thì sống khôn thì chết à, biết cũng chết mà chỉ biết giọt là sống thôi <cười> Nên người bên việt nam mà nói, khôn rồi cũng chết khôn cũng kẹt dạ cũng kẹt mà biết biết thì giọt <cười> thì giọt thì sống à, à, nói đùa như vậy đó nhưng mà khi chúng ta nhớ cái cái học cái chữ này hay lắm mình nói nói cái tỉnh từ thôi nhưng là mình nói nguyên cái nhóm người đó hiểu không người giàu the, the rich người nghèo the poor ai cũng phải ăn hết <cười>